。朋友们好，我是石头。整个院吧已经全部清理干净了。我们是元旦节的九夕，相当于元月二号，我们这边就散席了。散席了之后，整个村里面的老乡们就帮忙清理这些桌椅板凳，然后拉到镇上去退，然后就把院子打扫了一下，干干净净的。给人的感觉，嗯，反正这几天挺累的吧，反正视频也没拍。现在呢，我们要开始继续来装修这栋房子，所以接下来的一段时间里面，我们就要继续来为大家分享了。那今天呢，嗯、呃，有个事情要提前处理一下。我们这栋房子之前差不多有，以前我们家没建房子之前是有一栋木房子的。去年移过去给舅舅家那栋房子，差不多十年没有住人，嗯、呃，里面的电视没有通的，整个用电应该是从邻居家那边接过来。以前我们家的电表是放在他们家那块区域，那现在我们建好了新房子之后，准备把自家的电表给移回来，所以我昨天去城里面叫了电力公司的工作人员过来。帮我们把电表今天就要移到我们的院子里面了，师傅他们就在那边开始安装接线，带大家一起去看一下。在院子里面接了两个水龙头，还是派上了很大的用场。在请酒席的时候，洗菜洗碗都在这边。大家可以看一下，我们家还有这么大的一颗水缸。昨天在清理的时候，我妈妈告诉我，这个水缸是在分到付的时候，嗯、呃，那个时候买下来的。分到付大家记得是哪一年吗？这个水缸大概可以储存两百来斤水呢，挺大的，很厚，大概需要三四个人这样子抬。这样的老物件是很少了，现在也很难看得到，市场当中肯定是买不到了。那我们整个院把清空了之后，还是很宽的，整栋房子也亮了许多。实际上，昨天是来了一些远方的朋友，看我们这栋木房子的装修，他们说整体的风格挺好的，想采用这样的装修风格，所以过来实地考察看了一下，上面都贴满了对联。嗯，整个塞壁我们已经装上了玻璃。木匠再来做工的时候，要给这些塞壁打磨，然后上漆，玻璃又要拆下来。今天是来了两个师傅，在这边安装电表。那边有一根电线杆，从那块位置接过来。这几天太阳能灯也挺有用的，包括上面的射灯，整个院把到晚上都是很明亮的。电表我们就准备安装在这个厢房的这块角落，然后呢再接线回到家里面。我们这个村子用电还是挺不太方便的。因为这边的龙网还没有改造，所以它的电压并不是那么稳定。从那边接一根线过来，大概有十多米左右吧。总共材料的话，差不多要六百块钱左右。有一个电表箱，还有其他的一些配件，大家觉得到底贵不贵啊？如果是趁着龙王改造的话，这个费用是免费的，但是我们现在急着要自己用了，所以没办法，这笔费用的话就是自己来出了。再给大家看看我们这个院吧。其实房子的左手边那边是有一座山峰的，还挺高，看起来像一头狮子。这边也有一座山峰。
比较独立的山峰了。其实大家最喜欢的哈是门前的比嘉山，对不对啊？大家觉得看起来像什么呢？挺久正席的那天晚上，下了大雨，大家可以看一下，稻田里面是涨了不少的水。在冬天下这么大的雨，这样的情况是比较少见的。两个师傅在这边接电，大概需要几个小时吧。现在我们看到的这栋木房子是邻居家的，之前我们的电表全部都是安装在邻居家的门口，现在要给它移回来了。邻居家准备明年或者后年也要建房子了。从电线杆接回来的线，选择的是一十六个平方的铝芯线。到了家里面，全部都是同心线了。从这边走过去给大家看一下，这是邻居家的院坝，之前我们的电表箱就是装在这块位置。这也是一栋木房子，这边之前是装了有。好几家人的电表呢，这边还有六家。这些农村的线路就是这样子的，乱七八糟，基本上没有什么规划吧。刚刚问了一下师傅，他们说我们这边的农网改造已经是批了，但是现在还没施工，估计还会等个一两年吧，具体的情况也说不清楚。这栋木房子大家觉得怎么样呢？准备要重建了，也就是给它全部拆了。之前有个粉丝朋友说，这栋房子卖给他吧。实际上房子没有多贵，大概也就几千块钱吧。但是搬的话是很麻烦的，拆下来又全部要搬走，然后在其他地方又给它组装起来，这笔的费用工钱不少。实际上材料倒是没多少。那大家觉得？这样的一栋木房子，值得买过去再重新装修吗？大家还记得吧？我们在河边改造的那栋房子，一开始的情况还没这么好呢，但是装修出来之后，还是挺漂亮的。我们的线已经接好了，现在还剩了一些线，把邻居家的线也接了。这也是一根主线。以前的电线都老化了，重新接一下也比较好。我们家的电线已经从那边接过来了，现在有个师傅在这边安装电表。大家是不是想到房子里面去看一下？那现在我们从这边走过大门进去，给大家看一下里面的情况。这边该岩的水磨石还没有来得及做，这几天就开始要做水磨石了。木地板我们是打磨过了之后，上了一遍底漆。踩得很脏，请酒的时候客人很多，嗯、呃，地板上是刮花了许多，用拖把拖过一遍之后应该没什么事的。
，基本上那天没有安装家具，我就是安装了沙发，摆放在这块位置。这边麻将桌还没有拉回去，这里面是安了一个床。这几天我们都是睡在这边，背后的窗户还没做好，所以用一块模板这样子拦着。晚上不算冷，因为这边背风嘛，没怎么有风。这边也是麻将桌，整个堂屋还是很宽的。那天在正席的时候，堂屋里面是开了三桌。这里就是卫生间了，现在没通电。这里面也是打麻将的地方，后面还有个卫生间，就不带大家进去看了。这边也是打麻将的地方。整个塞壁就是这个样子，这些玻璃装了之后和没装是差不多的。我选择的是白玻，五色的，比较通透。等装修做好了之后，要安装窗帘。现在有个问题，在视频里面也想问大家。这个房间，嗯，这里是原本要留房门的位置，这边有个公用的卫生间。那目前这里是一个过道，如果这个房门留在这里的话，那这个过道后期装修，我们就要给它全部，嗯，用木板装修了。意思也就是以后从这边出去，可以走到公用的卫生间。那这边就是一面墙了，大家觉得这个过道到底保留好一些，还是给它用墙板封住了更好一些？欢迎大家在评论区里面留言，也给石头出出主意，怎么样？那背后的房间肯定要从这里留一道门进入了。这个房间是我比较喜欢的，虽然它的采光并不是那么好。但是这个房间是有独立的卫生间，比较好用。这个房间也比较大，嗯、呃，这边还有木板墙面还没有做。虽然现在是砖墙，后期装修的时候我们要用木板墙来，嗯、呃，做一个墙面。背后的话要给它全部用木板封起来，所以这个包门没有做好，大概就是这样子安装好就行了。因为木板墙的话，大概有个几公分吧，我们要全部把木板给包住。里面就是一个独立的卫生间，装的是马桶，还有洗脸盆。基本上在这边还是比较方便的。整体的情况目前就是这个样子。明天木匠师傅他们估计不会过来，泥工师傅要过来开始做水磨石。那我们首先的任务就是把两边厢房的一些木板全部移到木房子里面来，要把这些地面给清开，然后开始打磨了。可以看到这边的木板还是很多吧，估计要一天左右的时间呢。全部移到堂屋这边来，打磨好水磨石之后，木匠师傅就可以开始过来做工了，就准备要开始装修二楼的木地板还有墙板了，还有包括走到二楼的楼梯也开始准备做了。这是清酒的时候剩下的一些碳。还有一些椅子，全部是放在盖烟这边。
这边也都是水磨石，还有很多水桶没有退的，木匠师傅的一些工具都是堆放在这边。朋友们、啊，这两边厢房的水磨石，你们猜一下，大概需要几天才能够打磨好呢？这两天啊没有下雨了，但是温度还是挺低的。那朋友们，这几天休息了之后，尽可能保持一个好的状态，继续来为大家分享这栋木房子的装修过程。那边师傅的线也快接完了，这期的视频就为大家分享到这里。我是石头，喜欢我的视频请记得点个关注，下期视频再见，拜拜。